இன்னைக்கு வந்து முதல் அடிப்படையா நம்ம வந்து ஐயா கூட முல்லை பெரியார் பத்தி சொன்னாங்க நம்ம இங்க நதிநீர் இணைப்பு நதிநீர் இணைப்புங்கிறது ஏற்கனவே தமிழக அளவுல நடந்திருக்கா நடக்கலையா அப்படிங்கறது மிகப்பெரிய கேள்வி ஏற்கனவே நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத தான் பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு முல்லை பெரியார் அதற்கான சரியான உதாரணம் ஏன்னா முல்லை பெரியார் நீங்க வந்து வைகையில இணைக்கல அப்படின்னா அது கேரளா நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் அதை திருப்பி நான் சொல்றது பத்தொன்பதாம் நூற்று பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுலயே ஒரு நாற்பத்தி ஏழு மீட்டர் கிராவிட்டி டேம் ஒரு ஒன்னு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் லாங் டன்னல் இது ரெண்டையும் போட்டு முல்லை பெரியார் போயிட்டு இருந்த தண்ணியை வைகைக்கு நம்ம திருப்பி விட்டு இருக்கோம் இப்ப ஏற்கனவே அப்ப நதிநீர் இணைப்புங்கிறது ஒண்ணு நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைய கால சூழல்ல ஒருவேளை பெண்ணை கூக்கு உயிரோட இருந்தார்னா எனக்கு தெரிஞ்ச தடுத்துட்டு போனோம் ஐயோ அதெல்லாம் கூடாது கூடாது நம்ம வந்து இது சூழல் பிரச்சனை இது மக்கள் நீங்க இடம் மாத்திரீங்க நீங்க வந்து மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை கெடுக்கிறீங்க இப்படி பல விஷயங்கள் சொல்லி நிச்சயமாக இன்னைக்கு முல்லை பெரியாரை தடுத்து நம்ம வந்து விவசாயிகளுடைய வாழ்வை நம்ம பாத பாதிச்சிருப்போம் நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப பிராக்டிக்கலா அவர் என்ன அவர் சொன்ன விஷயம் தான் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா இன்னைக்கு முல்லை பெரியாரு இன்னைக்கும் வந்து நதிநீர் இணைப்பு என்பது தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடந்து விட்டது பல நாடுகளில் நடந்திருக்கு முதல் முதல்ல நான் படிக்கும் பொழுது சில வரலாறுகள் படிக்கும் போது அமெரிக்கால வந்து மெக்சிகோல இருந்து டெக்ஸ் கொண்டு போயிருக்காங்க சைனால மிகப்பெரிய நிறைய பண்ணிருக்காங்க த்ரீ ஜார்ஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நதி இருக்கு பல்லா பல லட்சக்கணக்கான கரண்டா இருக்கட்டும் நீர்ப்பாசனமாக இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு உதவிட்டு இருக்கு இதுக்கான சின்ன வரலாறு நிறைய ஐயா சொன்னாங்க நான் வரலாறு படிக்கும் பொழுது அவர் கே எல் ராவ் சொன்னார் இது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலயே சார் ஆர்த்தர் தாமஸ் காட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேயரை இதை ப்ரொபோஸ் பண்ணிருக்காரு அதாவது இன்டர் லக்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் தேசிய நதிநீர் இணைப்புங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல தொடர்ச்சியா பேசப்பட்டு இதை சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல கே எல் ராவ் ஒரு தலைமையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கேப்டன் ஆர்த்தர் தலைமையில அதற்கு பிறகு அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பெனின்சுலார் ரிவர் டெவலப்மெண்ட் அதுல வந்து ஒரு பதினாலு ஹிமாலயில ஒரு பதினாறு அப்படிங்கிற முதல் மொத்தமா மொத்தமா ஒரு முப்பது லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பேசப்பட்டு தொடர்ச்சியாக கமிட்டிகள் ஃபார்ம் பண்ண என் என்டபிள்யூடிங்கிற கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மத்திய அரசாங்கம் ஒரு ஸ்பெஷல் கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்காக நிறைய வேலைகள்லாம் பார்த்து இன்னைக்கு நதிநீர் இணைப்பு அப்படிங்கிறத செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இந்த ஆந்திராவில் பார்க்குற அந்த போலாவரம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு தொடர்ச்சியாக இதற்கான முன்னேற்பாடுகள் போயிட்டு இருக்கு இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு இருக்கு சார் நதிநீர் இணைப்புனால உண்மையிலேயே நம்ம பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நிறைய வந்து இப்போ நம்ம கிரிட்டிக்ஸும் பேசுவாங்க பேசும்பொழுது இதனால எவ்வளோ நன்மைகள் தீமைகள் பண்ணி நம்ம நன்மைகள் குறித்து நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க சொல்ற டேட்டா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஹெக்டேர் புதிதாக பாசனத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நமக்கு இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாட்டிற்கு இருக்கிற மிக முக்கியமான சவால் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உணவு தேவை குடிநீர் தேவை இன்னைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் குடிநீருக்கு நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் பாக்குறோம் ஒரு பக்கம் மழை வருது நம்ம வந்து வெள்ளம் வெள்ளம் சொல்றோம் இல்ல வந்து நிறைய மழை தண்ணி வீணாகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசுறோம் இன்னைக்கும் அது வெள்ளமாக மழை நேரமாக இருக்கட்டும் இல்ல வறட்சி காலமாக இருக்கட்டும் குடிநீருக்கு தொடர்ச்சியாக நாம் திண்டாடி கொண்டிருக்கிறோங்கிறதா உண்மை அப்ப அந்த குடிநீர் தேவைய இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எப்படி இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல எப்படி இருக்க போது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல எப்படி இருக்க போது நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருக்கும் உணவு தேவை நம்ம எப்படி பூர்த்தி செய்ய போறோம் நம்ம அதுக்காக வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை நம்ம தடுக்க முடியாது இல்ல இல்ல யாருமே குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது நம்ம ரூல் சட்டம் போட முடியாது அப்ப தொடர்ச்சியாக மக்கள் தொகை பெருகிக் கொண்டே இருக்க போது அவர்களுக்கான உணவு தேவை எப்படி பூர்த்தி செய்ய போகிறோம் அவர்களுக்கான குடிநீர் தேவை எப்படி பூர்த்தி செய்ய போகிறோம் நம்ம வேலை வாய்ப்புகள் தேவை என்றால் தொழிற்சாலைகள் தேவை அந்த தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர் தேவை எப்படி பூர்த்தி செய்ய போகிறோம் இது எல்லாருக்குமே தண்ணீருங்கிறது மிக மிக அடிப்படையான தேவை அந்த தேவையை நாம் எப்படி பூர்த்தி செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா ஒன்று இருக்கு அதாவது பெர்கேபிட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆளுக்கு வந்து அதாவது பெர்கேபிட் அவைலபிலிட்டி ஆயிரத்தி எழுநூறு இருக்கணும் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயே இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சிருச்சு தொடர்ச்சியாக டிக்ளைன் ஆகிட்டே இருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு குறைச்சி தொடர்ச்சியாக இருக்கு அப்ப வாட்டர் அவைலபிலிட்டிங்கிறது தொடர்ச்சியாக குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அதை எப்படி பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் இந்த நதிநீர் இணைப்பு வந்துச்சுன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி அஞ்சு மில்லியன் ஹெக்டேர் பாசனத்திற்கு புதிதாக வரும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய உணவு தேவை இன்னைக்கு இருக்கிற உணவு தேவையோட இப்ப ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல இருக்கிற உணவு தேவையோ ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல இருக்கிற உணவு தேவையோ நிச்சயமாக பூர்த்தி
இன்னொன்னே நீங்க வந்து டியூப்வெல்ஸ் சொன்னேன் கிணற்று பாசனம் சொன்னேன் நிலத்தடி நீர் சொன்னேன் அந்த கிணற்று பாசனம் நிலத்தடி நீர் எங்க இருந்து பெருகும் தொடர்ச்சியாக தண்ணீர் தேவை ஒரு பக்கம் நம்ம இப்ப வந்து நம்ம நிறைய பேசும் பொழுது மழையினால நம்ம மழை சேமிக்கிறதுல தண்ணீர் சேமிக்கிறதுல அப்படின்னாலும் இயற்கை என்ன பண்ணுது நிலத்தடி நீரை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கு நிலத்தடி நீர் வந்து மட்டம் குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஆழத்தோடைய ஜாஸ்தி பண்ணிருக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த தேசிய நதிநீர் இணைப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் நிச்சயமாக நிலத்தடி நீரையும் ஜாஸ்தியாகும் கிணற்று பாசனத்தையும் ஜாஸ்தியாகும் அப்ப நிச்சயமாக இந்த பாசனம் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியாக போது விவசாயம் அதனால நிறைய பெருக போகுது அப்படிங்கிறத தான் பாக்குறோம் இதுல நிறைய வந்து ஒரு இப்ப சொல்லும் போது செலவுகள் பத்தி பேசுறாங்க சரி இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பேசும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல டேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா இதற்கான செலவு வந்து அஞ்சு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இன்னைக்கு நிச்சயமாக பெருகி இருக்கும் அப்ப இதை எப்படி கொண்டு வர்றது இல்ல எங்க இருந்து பணம் வரும் இல்ல இது முதல்ல தேவையா பணம் வரும்ங்கிறது கூட இந்தியா மாதிரி நாட்டு முதல் கேள்வி இது தேவையா இவ்வளவு லட்சம் செலவு பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம புல்லட் ட்ரெயின் விடுறோம் புனேல இருந்து அகமதாபாத்துக்கு விடுறோம் புல்லட் ட்ரெயின் அந்த அளவுக்கு கூட நிறைய ஆர்டி டேட்டெல்லாம் போட்டாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல பெருசா பேசஞ்சர் இதே போறது இல்ல ஏற்கனவே இருக்கிற ட்ரெயின்ஸ்ல நீங்க எதுக்கு புல்லட் ட்ரெயின் சதாப்தி அந்த மாதிரி ட்ரெயின்ல இல்ல நீங்க எதுக்காக புல்லட் ட்ரெயின் எல்லாம் போட்டீங்கன்னு பல கேள்விகள் கேட்கப்படுது அதை டிபேட் அப்படி தள்ளி வைப்போம் அதற்கு நாம் செலவழிக்கிற தொகை எவ்வளவு ஒரு லட்சம் கோடி நம்ம செலவு பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது இன்னைக்கு இங்கே இந்தியாவோட பட்ஜெட் என்ன பதினெட்டு லட்சம் கோடி இது உங்களுடைய நீர்ப்பாசனத்தை உங்களுடைய குடிநீர் தேவையா உங்களுடைய தொழிற்சாலைகளுக்கான தேவையான தண்ணீரை உங்களுடைய உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்கிற விஷயத்துக்கு நம்மளால ஏன் செலவு செய்ய முடியாது ஏன் செலவு செய்ய கூடாது செலவு செய்ய முடியாது ஏன் செலவு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான கேள்வியை நான் வைக்க விரும்புகிறேன் இன்னொன்று இன்னைக்கு எல்லாருமே சொல்றது மக்களை நீங்க வந்து நகர்த்துவீங்க அஞ்சு புள்ளி அவங்களே டேடா சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு புள்ளி எட்டு மூணு லட்சம் மக்கள் வந்து தங்களுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு நகர வேண்டும் ஆமா உண்மைதான் அவங்களே சொல்லிருக்காங்க இதுல என்னன்னா இதுல இருந்து மறைத்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல இல்ல யாருமே டிஸ்பிளேஸ்லாம் ஆக மாட்டாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நிச்சயமாக டிஸ்பிளேஸ் ஆவாங்க அது உண்மைதான் கிரிட்டிக் சொல்லும் போது இது அஞ்சு லட்சம் கிடையாது பதினஞ்சு லட்சம்னு கூட சொல்றாங்க இது கூட இருக்கு நிச்சயமாக இருக்கலாம் அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனா இந்தியாவில் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் போது அதற்கான கூட குறைப்படுவோம் பதினஞ்சு லட்சம் கூட இருக்கலாம் ஆனா இதுல நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான புள்ளி ஒரு மனம் கேட்டீங்கன்னா நாம் சுதந்திரம் வாங்கியதில் இருந்து இதுவரை இந்தியாவில் மறு குடியமர்த்தல் இல்ல வந்து தங்களுடைய இடத்தை விட்டு போனவர்கள் டிஸ்பிளேஸ் ஆனவர்கள் ஆறரை கோடி மக்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஆறரை கோடி மக்கள் தொடர்ச்சியாக இங்கு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அதுக்கு என்ன நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி இன்னொன்னு நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப இப்ப சூழியல் குறித்து பேசும் பொழுது நீங்க வந்து இதனால சூழலை கெடுக்கிறீங்க அப்படிலாம் நம்ம பேசுறோம் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இன்னைக்கு விவசாயி எதற்காக ஒரு நகரத்தை நோக்கி வரோம் ஒரு விவசாயி தன்னுடைய விவசாயத்தை விட்டுட்டு எதற்காக வர முக்கியமான பிரச்சனை இங்க தண்ணீர் இல்லை தண்ணீர் இல்லை அப்படிங்கறனாலதான் நாங்க நகரத்தை விட்டு வர வேண்டியது இருக்கு அப்ப இது ஒரு சூழல் பாதிப்பு இல்லையா நம்ம விவசாயிகள் எல்லாருமே வந்து நகரத்தை நோக்கி வந்து நகரத்தை நம்ம வீங்கி வீங்க வச்சுட்டே இருக்கும் நகரம் வந்து பெருசாயிட்டே இருக்கு நகரத்துல இருக்கிற நம்ம சாக்கடை கழிவுகளா இருக்கட்டும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளாக இருக்கட்டும் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இங்க டிஸ்பிளஸ் ஆகி டிஸ்பிளஸ் ஆகி வரும் பொழுது இதற்கான போக்குவரத்தாக இருக்கட்டும் இல்ல வந்து மற்ற விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே சூழலை கெடுத்துட்டு இருக்கு என்வாயன்ட் கெடுத்துட்டு இருக்கு நம்ம அதே பெருசா பாக்குறோமா இல்ல இந்த தண்ணீர் இணைக்கிறதுனால விவசாயிகள் விவசாய நிலத்துல இருப்பாங்க அவங்க விவசாயம் ஒருத்தர் பண்ணணும் இப்ப நான் படிச்சுட்டே படிக்கல அது விஷயம் நான் விவசாயம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா நான் என்னுடைய இடத்துல இருப்பேன் எனக்கான தண்ணீர் தேவை தண்ணீர் இருக்கு நான் விவசாயத்தை பார்ப்பேன் சொல்லும் பொழுது ஒரு விவசாயி இல்ல கிராமத்துல இருக்கிறவங்க எதுக்காக இங்க டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் டிஸ்பிளேஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்ப நிச்சயமாக அது வந்து நகரத்தை வீங்க வைக்க போறதுல நகரம் நகரமாக இருக்கும் கிராமம் கிராமமாக இருக்கும் நமக்கான உணவு தேவை இருக்கும் பூர்த்தி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நிச்சயமாக நான் ஒத்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தகுதி கொண்டு போற சாதன விஷயம் கிடையாது இன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து கூவத்துல இருக்கிறவங்களோ இல்ல வந்து அடையார் ஆற்றுல இருக்கிறவங்களோ தொடர்ச்சியாக டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி எனக்கு
இன்னொன்று எங்கே பெய்யுது இன்னைக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக கடலோர மாவட்டங்களில் பெய்யுது உள் மாவட்டங்களை கம்மியாக தான் பெய்யுது ரெண்டு இடத்துல பெய்யுது ஆனால் அதிகமாக கடலோர மாவட்டங்களில் பெய்யுது அதனால் அது விரைவாக கடலைகளை கொண்டு போய் சேர்ந்துருதே தவிர எங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் இந்த மூணு மாதத்துக்கு தேவையான தண்ணீர்ங்கிறது இருக்கிறது இல்லை அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் எங்களுக்கு சேமிச்சு வைங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாங்கள் சேமிக்கிறோம் ஓரளவுக்கு சேமிக்க முடியும் அதில் இந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் மூணு மாதம் பெய்ய வேண்டிய மலைங்கிறது மூணு மாதம் தொடர்ச்சியாக பெஞ்சிட்டு இருந்தால் வேறு விஷயம் பத்து நாள் கொட்டி தீர்த்துறது இல்லை அஞ்சு நாள் கொட்டி தீர்த்து போன வாட்டி பார்த்தோம் நம்ம சென்னையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்தோம் இல்லை எல்லா மாவட்டங்களையும் பார்த்தோம் இப்போ பார்த்துட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியாக இந்த நவம்பர் பிறந்ததுலாம் தொடர்ச்சியாக மழை கொட்டிகிட்டே இருக்குது நீங்கள் அடுத்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ என்ன சொல்லுவோம் சென்னையில் வந்து பெய்ய வேண்டிய மழை முப்பத்தி எட்டு பர்சன்ட் பெஞ்சிருச்சு திருவாரூரில் பெய்ய வேண்டிய மழை ஐம்பது சதவீதம் பெஞ்சிருச்சு இன்னொரு ஐம்பது சதவீதம் பெய்யும் அது எப்போ பெய்யும் டிசம்பரில் பெய்யலாம் ஜனவரியில் பெய்யலாம் அப்போ இப்படி ஒரு ரெயின்ஃபால் இருக்கும் பொழுது அதை நம்பி நாங்கள் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது இன்னொன்று இன்னைக்கு வந்து ஏழு புள்ளி ஆறாறு லட்சம் ஹெக்டேர் வந்து நம்ம இதுக்காக கையகப்படுத்துவாங்க அதற்கு என்ன மாற்று அது இல்லை அதையே கையகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கப்படுது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு வந்து கரண்ட்டுக்காக நம்ம நிலக்கரியை வந்து எடுக்கிறாங்க சுரங்க சுரங்கத்தில் வெட்டி எடுக்கிறாங்க மைன்ஸ் வெட்டி எடுக்கிறாங்க அது இன்னைக்கு இருக்கிற டேட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேரில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு டேட்டா இது வந்து ஜாஸ்தி ஆகலாம் மைன்ஸோட தேவை ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது இல்லை வந்து நம்ம கரண்ட்டுக்கான தேவை ஜாஸ்தி ஆகும் போது ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ அதை கம்பேர் பண்ணும் போது ஏழு புள்ளி ஆறு ஆறு லட்சம் ஹெக்டேருங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நான் உங்களுடைய பார்வைக்கே விட்டுறேன் இது வந்து நிறைய பேசும்பொழுது இந்த டேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய கட்டுவோம் அதனால திரும்ப அந்த டிஸ்பிளேஸ் பண்றதுலே ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ அஞ்சு புள்ளி எட்டு மூணு லட்சம் இல்லை பதினஞ்சு லட்சம் மக்களோ எத்தனை மக்களா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் ஒரு கிராமத்துல இருந்து கொண்டு போய் ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அப்பெல்லாம் விட மாட்டாங்க ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான தேவை அந்த பெரிய பெரிய டேம் வருது அப்படின்னா ஒரு டிஸ்பிளேஸ் பண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் தள்ளி நிறைய கொஞ்சம் தள்ளி தான் கொண்டு போய் விடுவாங்க ஆனா சின்ன சின்ன கேனல்ஸ் போடும் போது ஒரு ஆயிரம் அடி தான் அதற்கான வேலை இருக்கும் போது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப தள்ளி ஒரு கிராமத்தில் இருந்து அதே கிராமத்தில் வேற ஒரு இடத்துக்கு தான் அவர்கள் வந்து குடியமர்த்தப்படுவாங்களே தவிர மொத்தமாக அவர்கள் வந்து வேற எங்கேயும் போய் தள்ளி விட மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு மிக முக்கியமாக இன்னைக்கு வந்து வேற என்ன இதனால மிகப்பெரிய பயனா அவரே சொல்லும் போது நீர்வழிச்சாலை நீர்வழிச்சாலை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினைஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர்ல அவர் ஏசி காமராஜ் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு நீர்வழிச்சாலை இந்த நீர்வழிச்சாலைகள்னால என்னென்ன பயன் இனி இதை விட அதிக அதிகமான பயன் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பார்வை அது குறித்து பொன்ரஜய் அவர்கள் நிறைய பேசுவார் அப்படிங்கிறனால நான் அதற்கூட ஒரு புள்ளியை மட்டும் சொல்ல விரும்புகிற நீர்வழிச்சாலையினால நிச்சயமாக நமக்கு பயன் இருக்கிறது இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து நதிநீர் இணைப்பு பத்தி நம்ம பேசும்பொழுது நிறைய சோசியல் மீடியாவில் கூட ஓடிட்டே இருந்துச்சு சந்திரபாபு நாயுடு பாத்தீங்களா காவிரி கோதாவரி கிருஷ்ணாவை இணைச்சிட்டாரு அதனால பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பாசன பரப்பு வந்திருக்கு ராயல் சீமா வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய மாநிலம் இருந்தது மாவட்டமா இருந்தது அதுக்கு இன்னைக்கு பாசனம் கிடைச்சிருச்சு அப்படிலாம் நிறைய பேசணும் ஆனா அதே வந்து நம்ம பேசும்பொழுது என்ன பேசுறோம் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் தவறு ஒரு பக்கம் நம்ம நமக்கு நிறைய முரண்கள் நமக்குள்ளே இருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம அரசாங்கம் ஒன்றுமே செய்யறது இல்லை நதிநீர் இணைப்பு பத்தி பேசுறது இல்லை அது தென் மாவட்ட நிதிகளோ இல்லை தென் இந்திய நதிகளோ இதை பத்தி பேசுறது பேசுற நம்ம தான் வேற ஒரு மாநிலத்தில் நடக்கும் போது அது பெருமையா பேசுறோம் அங்கேயும் வந்து இதே மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க இந்த மாற்று குடிய மருத்துவ நிச்சயமாக பிரச்சனைகள் இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் அவர் அரசாங்கம் வந்து சரியாக தன்னுடைய வேலைகளை செய்வதில்லை அரசாங்கம் நிறையா வந்து சொதப்புறாங்க இல்லை வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காம்படிஷன் சரியாக கொடுக்கறது இல்லை அவர்களுக்கு சரியான இடத்துல போய் அவங்கள வைக்கிறதுல அப்பெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறதுல எனக்கு மாற்ற கருத்தை இல்லை ஆனால் அதெல்லாம் செய்யணும் அதை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஏன்னா இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்கும் போது இது எப்படி மோடி அவர்கள் செய்வார் இது எப்படி வந்து இங்கே இருக்கிற அரசாங்கம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம பெரிய 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 கேள்வியாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக அந்த கேள்வி வைக்கப்படும் இவங்களை வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஒரு வெள்ளத்தையே இல்லை ஒரு மழையே வந்து சரியாக அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியலையே இவங்களை நம்பி நீங்கள் என்ன செய்ய சொல்ல போறீங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பேசுறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கொள்கை ரீதியாக இது நடக்குமா முடியுமா முடியாத சாத்தியமா சாத்தியம் அல்லதேங்கிறதா ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் அதுதான் நமக்கு எல்லாத்துலேயுமே அந்த பிரச்சனை இருக்கு நம்ம எல்லா எந்த ஒரு திட்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம அரசாங்
இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எந்த மாதிரியான ஒரு லீடர்ஷிப் வேணும் அது வந்து அரசியலாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபினான்ஷியலாக இருக்கலாம் மிக முக்கியமாக அது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஃபினான்ஷியலாக இருக்கலாம் சிஸ்டம் திங்கிங் டிசிப்ளின்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி லீடர்ஷிப் வேணும் அப்படிங்கிறத அவருடைய பார்வை அது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் இந்த கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக பார்க்குறோம் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப பொருந்தும் இந்த பக்கம் கேரளாவோட சண்டை இந்த பக்கம் வந்து கர்நாடகாவோட சண்டை தொடர்ச்சியாக இந்த சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இன்னைக்கு தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நதிநீர் இணைப்பு மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கல அப்படின்னா அந்த இந்திய ஒருமைப்பாடுங்கிறது இந்த கேள்விக்குறிங்கிறது அது ஒரு செயலுக்கு போயிடும் தான் நான் நினைக்கிறேன் இது நிச்சயமாக நதிநீர் இணைப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் இதை போக்கி இந்திய ஒருமைப்பாட்டை ஒன்னா வச்சுக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன இதுல பெரும்பாலான கருத்துக்கள் ஐயா ஆறுபதி கல்யாணம் அவர்களுடைய தான் அவர் வந்து உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொன்னார் அவரோட வர முடியல அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவர் சொன்ன பல விஷயங்களை சொல்லிருக்க நினைக்கிறேன் ஏதாவது விட்டு இருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க வாய்ப்பு கொடுத்தானே இருக்கும் நன்றி வணக்கம் 